വാട്സപ്പ് ഗൈസ് എന്റെ പേര് അഭിജിത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലായ ഫിങ് ടെക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോസസർ അതായത് ഇന്റലിന്റെ പ്രോസസർ നമ്മൾ വാങ്ങുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ ഡെസ്ക്ടോപ്പോ നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അഭിവാജ്യ ഘടകമാണ് പ്രോസസർ അപ്പോൾ അതിന് ഇന്റല് ഒരു ഒരു നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻ അതായത് ഒരു നെയിമിംഗ് രീതി അവർ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് പ്രോസസറിന് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻ ത്രീ സീറോ സീറോ എച്ച് അല്ലെ ഐ ഫൈവ് നയൻ ത്രീ സീറോ സീറോ എച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ആ പേര് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തോട്ടെ മൊബൈൽ പ്രോസസർ അഥവാ ലാപ്ടോപ്പ് പ്രോസസർ വേറൊരു ഹാൻഡിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പ്രോസസർ അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കോർ കൗണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ത്രെഡിങ് ഫീച്ചറുകളും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നോക്കാം എന്താണ് ഈ നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റൽ ഉദ്ദേശി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ഫൈവ് നയൻ ത്രീ സീറോ സീറോ എച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ ഐ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാൻഡിങ് നെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്നത് നയൻ നയൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോസസറിൻ്റെ ജനറേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ അതായത് ജൂലൈ അഞ്ച് ഈ ഡേറ്റിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ ആണ് പ്രോസസർ അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് ഐ ഫൈവ് നയൻ ഇനി ത്രീ സീറോ സീറോ എച്ച് അപ്പം ആ ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് കെ യു അതായത് ഈ പ്രോസസ്സർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോസസ് ഫോളോ ചെയ്ത രീതി അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ് അത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആ ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ വാല്യൂ മാറുന്നതനുസരിച്ച് പെർഫോമൻസ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അധികം ബോധരാവേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ വരുന്ന ലാസ്റ്റിലെ ആ അക്ഷരം അതായത് എച്ച് പിന്നെ വരുന്ന കെ കെ എഫ് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മൊബൈൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് മൊബൈൽ പ്രോസസർ അതായത് ലാപ്ടോപ്പ് പ്രോസസർ പിന്നെ വേറൊരു സൈഡിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പ്രോസസർ ഇത് രണ്ടിലും വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മൊബൈൽ പ്രോസസേഴ്സിൻ്റെ ആ നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം യു ആൻഡ് വൈ സബിക്സ് വരുന്ന പ്രോസസർ അതായത് നയൻ ത്രീ സീറോ സീറോ യു അപ്പോൾ ആ യു എന്താണ് നയൻ ത്രീ സീറോ സീറോ വൈ അപ്പോൾ ആ വൈ എന്താണ് അപ്പോൾ ആ ടേം ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെറ്റർ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ യു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൾട്രാ പവർ സേവിങ് അതിനുശേഷം വരുന്ന വൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി പവർ സേവിങ് എന്നാണ് അതായത് വളരെ കുറച്ച് പവർ മാത്രമേ കൺസ്യൂം ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ടി ഡി പി ടോട്ടൽ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് പവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് പവർ കുറച്ച് കൺസ്യൂം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫോമൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും ഈ പ്രൊസസറുകൾ വരുന്നത് എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് വളരെയധികം പെർഫോമൻസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസേഴ്സ് ആയിരിക്കും എച്ച് സഫിക്സോടു കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പവർ കൺസംഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നതാണ് എച്ച് ക്യു എച്ച് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ക്വാഡ് കോർ അതായത് നാല് കോറുകളും ഹൈ പെർഫോമൻസും ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്സ് ആയിരിക്കും എച്ച് ക്യു എന്ന ലാസ്റ്റ് രണ്ടാക്ഷരം വരുന്ന പ്രോസസേഴ്സിനെല്ലാം അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒന്നാണ് കെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസർ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു രീതിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്രോസസറിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രോസസറിനെ പുഷ് ചെയ്യുക അതായത് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഗിഗാ ഹെഡ് പ്രോസസർ ആണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് കൂട്ടി ഒരു ത്രീ ഗിഗാ ഹെഡ്സ് അതായത് ഒരു എണ്ണൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് എക്സ്ട്രാ പ്രോസസറിനെ പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അൺ ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെ എസ് അഫിക്സോട് കൂടി വരുന്ന പ്രോസസർ ഓവർ കോ ക്ലോക്കിങ്ങിന് കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് അൺലോക്ക് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസേഴ്സ് ഒന്നും അൺലോക്ക് ചെയ്തല്ല വരുന്നത് അഥവാ നമുക്ക് ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ എനേബിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിന് വാറണ്ടി
പി ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് അതുപോലെയുള്ള കുറേ സർവീസ് അപ്പോൾ ടി കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഫോൺ ഫാക്ടർ അഥവാ ലോ പവർ അതായത് അത് ആ പ്രോസസ്സർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഫോൺ ഫാക്ടറിലാണ് എക്സ്ട്രീംലി പവർ കൺസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പവർ മാത്രമേ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പെർഫോമൻസ് കുറവായിരിക്കും അത് പി എന്ന് പറയുന്നൊരു സഫിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ലോവർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് വളരെ നേരിയ തോതിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് മാത്രമായി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ പ്രൊസസ്സേഴ്സിന് കിട്ടുക പിന്നെ വരുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ആണ് അതിൽ അവർ പറയുന്നത് എ എം ഡി റെഡോൺ പോലുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊസസ്സർ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കോർ ഇൻബിൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വളരെയധികം ഗ്രാഫിക് പെർഫോമൻസ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ മതിയില്ല ഒരു നേരിയ തോതിലുള്ള ഗ്രാഫിക് പെർഫോമൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും പക്ഷേ പി എന്ന് പറയുന്ന ആ സബിക്സ് വരുന്ന മോഡലിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഗ്രാഫിക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനിയുള്ളത് ആറും സി യു ആണ് അതായത് നമ്മൾ മൊബൈൽ പ്രൊസസ്സേഴ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ അഥവാ പറഞ്ഞതുപോലെ എച്ച് അഥവാ കെ അതായത് ഓവർ ക്ലോക്കിങ്ങിന് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന നമുക്ക് ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ആണ് ആറും സിയും സബിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊസസ്സേഴ്സ് അല്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ മൊബൈൽ പ്രൊസസ്സേഴ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് എച്ച് കെ സിമിലർ ടു ആർ ആൻഡ് സി ജി വൺ ടു ജി സെവൻ സബിക്സസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു വളരെ നേരിയ തോതിലുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ആ പ്രൊസസ്സേഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെർഷൻസ് ആണ് ജി വൺ ടു ജി സെവൻ വരുന്നത് എഫ് ആണ് എഫിൽ ഡിസ്ക്രീ അതായത് ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് അതായത് മൈനൂട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് സപ്പോർട്ട് ആ പ്രൊസസ്സറിന് വേണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ആണ് എഫ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇനി വരുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബിക്സ് ആണ് അത് എക്സ്ട്രീം ഹൈ എൻ വെർഷൻ ആണ് വളരെയധികം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസസ്സർ ആയിരിക്കും ഐ സെവൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ആ വെർഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ഈ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ഒക്കെ ഡെലിവർ ചെയ്യുക ചെറിയ പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം എച്ച് ക്യു അഥവാ കെ എഫ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ചില നെയ്മിങ് കൺവെൻഷൻസ് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എച്ച് കെ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കമ്പയർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രൊസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫാക്ടർ നോക്കണം നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രൈസിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊസസ്സർ കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ചില സ്കാമൊക്കെ വരാറുണ്ട് അതായത് അവർ സെല്ലർ തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്നും കുറയ്ക്കുക കൂട്ടുക അപ്പം നമുക്കൊരു ഡിവൈസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ സാധനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാറണ്ടി ക്ലെയിം കിട്ടില്ല കാരണം ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാറണ്ടി തള്ളി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ടേക്ക